ঈশ্বর সাধনার জগতে যিনি সাফল্যের চরম শিখরে পৌঁছেছিলেন তিনি শ্রদ্ধেয় সাধক স্বামী বিশুদ্ধানন্দ পরমবংশদেব যার জীবনটা ছিল রঙিন নাটকীয়তায় ভরা যা ইতিমধ্যে আপনারা অনেকেই এই চ্যানেলের একশো সাতচল্লিশ ও একশো আটচল্লিশ নম্বর এপিসোড শুনে জেনে নিয়েছেন কিন্তু সাধক বিশুদ্ধানন্দকে নিয়ে এই ভিডিওটি প্রায় পঁচানব্বই শতাংশই নতুন রোমাঞ্চকর অশ্রুতপূর্ব অলৌকিক ঘটনায় পূর্ণ বিশেষ করে মুগ্ধ শিষ্য ডাক্তার গোপীনাথ কবিরাজের মতো মানুষ যখন প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে সত্য কাহিনী তুলে ধরেন তখন যারা তার সম্পর্কে জানেন তারা তো অবশ্যই মিস করবেন না তাই সব দিক থেকে অনন্য হতে চলেছে আজকের এই ভিডিওটি কি ছিল অলৌকিক অত্যাশ্চর্য সেই সব ঘটনাগুলি জানতে হলে ও এই চ্যানেলে নতুন হলে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের সাধক অলৌকিক রহস্য ইউটিউব চ্যানেলটিকে আর এখন দেখছেন সাধক অলৌকিক রহস্য বাংলা ভাষায় সাধক জীবনের অলৌকিক ঘটনায় সাজানো অডিও ও ভিডিও লাইব্রেরি আসুন প্রিয় দর্শক ও শ্রোতা তাহলে এবার শুরু করা যাক উনিশশো সতেরো সালের শেষের দিক থেকে আকস্মিক কারণবশত পরমহংস বিশুদ্ধানন্দ মহারাজের সঙ্গে ডাক্তার গোপীনাথ কবিরাজের পরিচয় হয় সাত বছর তার সান্নিধ্যে তিনি কাটিয়েছিলেন বিশুদ্ধানন্দ যোগী জ্ঞানী ও ভক্ত ছিলেন উপরন্তু প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্রে তার প্রগাঢ় দক্ষতা ছিল চিকিৎসা শাস্ত্রে তার বিশেষ বুৎপত্তি থাকা সত্ত্বেও নানা রকম প্রণালীতে কখনো কখনো অতিরিক্ত বৈদিক মন্ত্রশক্তির প্রভাবে রোগ মুক্তি তিনি করে দিতে পারতেন প্রথম দর্শনের পর থেকেই গোপীনাথ বাবুর ওপরে বিশুদ্ধানন্দের স্নেহ বেশি বেড়ে যাওয়াতে সবসময় তার সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্ভব হতো এই রকম সৌভাগ্য খুব কম লোকের ভাগ্যেই ঘটে এত ঘনিষ্ঠতা সত্ত্বেও ভগবানের ইচ্ছাতেই তার কাছে গোপীনাথবাবু দীক্ষা শেষ পর্যন্ত নিতে পারেননি পরমহংশ বিশুদ্ধানন্দ যে সাথে প্রথম সাক্ষাতেই গোপীনাথবাবু তার আশীর্বাদ পেয়েছিলেন বিশুদ্ধানন্দজি সম্বন্ধে ডাক্তার গোপীনাথ কবিরাজ শুনেছিলেন যে তিনি একজন মহাযোগী এবং বহু বছর তিব্বতে বাস করে যোগবিদ্যা ও আর্যবিদ্যা ও আর্য বিজ্ঞান লাভ করেছেন এর ভেতরে সূর্য বিজ্ঞানী প্রধান তারপর থেকে তার কাছে উপস্থিত হয়ে তিনি ওই সকল বিষয়ে রহস্য লাভ করতে থাকেন এবং সব বিষয়ে তার জানার ইচ্ছা প্রবল বেড়ে যায় প্রথম দিন দর্শনেই গোপীনাথবাবুর মনে হয়েছিল যে তিনি তার পূর্ব পরিচিত এবং চিরপরিচিত পরমংশ বিশুদ্ধানন্দজিকে প্রণাম করার পর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন তোমার কি হার্টের ব্যারাম ছিল হার্টটা এখনো দুর্বল দেখছি আসলে ছ বছর আগে উনিশশো সালে হার্টের অসুখের জন্য ডাক্তার গোপীনাথ কবিরাজ পরীক্ষা দিতে পারেননি সেজন্য মনে তার অশান্তি ও কষ্ট ছিল কারণ চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী বিভিন্ন স্থানে বায়ু পরিবর্তনের জন্য তিনি গিয়েছিলেন এ কথা কিন্তু কেউই জানতেন না এর মধ্যে হার্টের কোনো রকম উপসর্গ না হওয়ায় গোপীনাথবাবু নিজেকে সুস্থ বলেই মনে করেছিলেন সুতরাং স্বামীজির এই রকম প্রশ্ন শুনে তিনি আকস্মিকভাবে স্তম্ভিত হয়ে যান তিনি বলেন ধিক্ষা হলে সব সেরে যাবে কোনো চিন্তা করো না স্বামীজির প্রশ্নে প্রমাণিত হল যে জাগতিক পরিচয় না থাকলেও তিনি আগে থেকেই ডাক্তার গোপীনাথ কবিরাজ সম্বন্ধে জানতেন দীক্ষা লাভ করার আগেও প্রতিদিন তার কাছে সৎসঙ্গ লাভের জন্য গোপীনাথবাবু বিশুদ্ধানন্দের কাছে উপস্থিত হতেন দীক্ষা নেওয়ার পর প্রায় কুড়ি বছর পর্যন্ত গোপীনাথবাবুর সাথে বিশুদ্ধানন্দের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল এই সময়ের মধ্যে তার অসংখ্য অলৌকিক বিভূতি এবং শক্তির পরিচয় তিনি পেয়েছিলেন তেমনি সাথে সাথে স্বামীজির করুণা ও প্রেমের অপার মহাকৃপাও কবিরাজবাবু লাভ করেছিলেন স্বামীজির স্বভাব ছিল অভিমানহীন সরল ও বালকের মতো এত জ্ঞান ঐশ্বর্য ও সাধন সম্পদ থাকা সত্ত্বেও এক মুহূর্তের জন্যেও তিনি বিনয়কে বিসর্জন দেননি সাধারণত দেখা যায় ঘনিষ্ঠতা বাড়লে ভক্তি কমে যায় কিন্তু স্বামীজিকে গোপীনাথবাবু যত ঘনিষ্ঠভাবে চেনার সৌভাগ্য পেয়েছিলেন তিনি ততই মুগ্ধ হয়েছেন যেন অনন্ত বস্তু দেখে দেখবার স্বাদ মেটে না প্রতি মুহূর্তেই নতুন নতুন ভাবে উদয় হয় স্বামীজির শরীর তীব্র সাধনার ফলে অপরিবর্তিত থেকে যায় তার সিদ্ধি ছিল অগণ্য একদিন গোপীনাথবাবুকে তিনি মহিমা সিদ্ধির একটি প্রণালী বোঝাতে গিয়ে নিজের তর্জনী আঙুলকে এত বড় ও ফুলিয়ে ফেলেন যে তা দেখে চিনতে পারা যায়নি স্বামী বিশুদ্ধানন্দের অনিমাতি সিদ্ধিও কেউ কেউ নিজের চোখে দেখেছেন ছোটবেলায় স্বামী বিশুদ্ধানন্দ কখনো দেবতার পূজা না করে জলগ্রহণ করতেন না বালকের মাতৃভক্তি ছোটবেলা থেকে অতি প্রবল ছিল এই রকম অসাধারণ মাতৃভক্তি এই জগতে খুবই কম দেখতে পাওয়া যায় বিশুদ্ধানন্দ বলতেন যে তার জীবনের সকল প্রকার উন্নতির পিছনে 
তার মায়ের আশীর্বাদ রয়েছে ন বছর বয়স হলে স্বামী বিশুদ্ধানন্দের উপনয়ন ক্রিয়া সম্পন্ন হয় উপনয়নের পর সাবিত্রী দেবীর প্রভাবে বালক বিশুদ্ধানন্দের স্বাভাবিক ব্রহ্মচর্য শতগুণ বেড়ে গেছিল শুনতে পাওয়া যায় ভোলানাথ বন্ডুলে শিবলিঙ্গের মধ্যে হরপার্বতী মূর্তি তিনি দর্শন করেছিলেন স্বামী বিশুদ্ধানন্দ পরমংশ দেবের সাথে জ্ঞানগঞ্জ রহস্য অঙ্গাঙ্গীনভাবে জড়িত ডাক্তার গোবিনাথ কবিরাজ তার মুখ থেকে শুনেছিলেন যে সেখানে অনেক যোগী বিজ্ঞানবিদ ভৈরব ভৈরবী শিক্ষার্থী এবং আচার জোড়া রয়েছেন এই আশ্রমের সাথে সম্বন্ধ হওয়ার পর লৌকিক জগতের মধ্যে থেকেও এর প্রত্যক্ষ অনুভব পাওয়া যায় তাছাড়াও সেখান থেকে বিভিন্ন রকম জিনিস এখানে পাঠানো হয়ে থাকে আবার এখান থেকেও স্বামীজি বিভিন্ন জিনিস পাঠাতেন কিন্তু আমাদের লৌকিক জীবনে চাওয়া এবং পাওয়ার ভেতরে অনেক ভুল থাকে আমরা আসলে চাইতেও জানি না চাইতেও পারি না কিন্তু দয়াময় সদ্গুরু আমাদের প্রতি সবসময় লক্ষ্য রাখেন সমস্ত বিষয়ে মহা কৃপা বা মহা করুণা দিয়ে থাকেন স্বামী বিশুদ্ধানন্দই তার বড় প্রমাণ স্বামী বিশুদ্ধানন্দ বলতেন জ্ঞানগঞ্জের সাথে যে কোনো স্থান থেকে সহজেই সম্বন্ধ স্থাপন তিনি করতে পারতেন এটা স্বয়ং সূর্য বিজ্ঞানের মাধ্যমেই সম্ভব ওষুধ এবং অন্যান্য কিছু যন্ত্রপাতিও তিনি জ্ঞানগঞ্জ থেকে তিনি তার সাধনস্থলে আনতেন এমনকি কুমারী ও মায়েদের জন্য কাপড় এবং অন্যান্য জিনিসপত্র সেবার জন্য ওই জ্ঞানগঞ্জের আশ্রমবাসী তাদের ইচ্ছা মতো পাঠাতেন এই ব্যাপারে স্বামীজির ঘনিষ্ঠ শিষ্য ভক্তরা সকলেই জানতেন কিন্তু তার রহস্য অনেকেই উদ্ঘাটন করতে সক্ষম ছিলেন না একদিন ডাক্তার গোপীনাথ কবিরাজের সামনে একটা ঘটনা ঘটল তার একজন গুরু ভাই শ্রী সুরেন্দ্রনাথ মুখার্জি জ্ঞানগঞ্জের কুমারীদের জন্য প্রায় পঞ্চাশটি রঙিন শাড়ি স্বামী বিশুদ্ধানন্দের কাছে দিলেন ছোট বড় শাড়িগুলোকে পার্সেলের জন্য বান্ডিল করে জ্ঞানগঞ্জে পাঠাবার জন্য স্বামী বিশুদ্ধানন্দ পূজার ঘরে ঢুকলেন ডাক্তার গোপীনাথ কবিরাজ স্বামীজিকে বললেন এই শাড়িগুলি জ্ঞানগঞ্জে পাঠাবেন কি তিনি বললেন হ্যাঁ এই বিষয়ে ভীষণ কৌতূহল হতে গোপীনাথবাবু জিজ্ঞাসা করলেন কিভাবে পাঠাবেন তিনি উত্তর করলেন এইভাবেই পাঠাবো তোমরা সকলে একটু বাইরে যাও তাহলেই বুঝতে পারবে এই বলে পুজোর ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলেন স্বামী বিশুদ্ধানন্দ আধ ঘন্টা পর দরজা আবার খুললেন তারা ঘরের ভেতরে প্রবেশ করলেন তারপর বিশুদ্ধানন্দ বললেন দেখো কাপড়গুলি জ্ঞানগঞ্জে পাঠিয়ে দিয়েছি গোপীনাথ বাবুরা পূজার ঘরে প্রবেশ করে দেখতে পেলেন যে ওই কাপড়ের বান্ডিলগুলো আর পুজোর ঘরে নেই কাশিতে মালদহিয়ায় নবনির্মিত বিশুদ্ধানন্দ কারণ আশ্রমের বিজ্ঞান মন্দির বা সূর্য মন্দির নামে কথিত দোতলায় বসে কোন এক উৎসব উপলক্ষে শিষ্যদের বাবা বিশুদ্ধানন্দ লেন্সের সাহায্যে সূর্য বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় শিক্ষা দিয়েছিলেন সেই সময় গোপীনাথ বাবুর একজন গুরু ভ্রাতা কলকাতা নিবাসী ডাক্তার অক্ষয় কুমার দত্তগুপ্ত তার সূর্য বিজ্ঞান শিক্ষার বহু ইচ্ছা এবং ওই লেন্স লাভ করার জন্য বাবার কাছে প্রার্থনা করেছিলেন বাবা বিশুদ্ধানন্দ বললেন ওই লেন্সের জন্য জ্ঞানগঞ্জেতে নিবেদন করব এবং সম্ভবত মিলেও হয়তো যাবে যদি তোমার তীব্র বাসনা থাকে তবে এখনই লেন্সের জন্য আবেদন করতে পারি দত্তগুপ্ত মহাশয় বললেন এই সময় মিললে তো খুব ভালো হয় সবই আপনার কৃপা কিছুক্ষণ স্বামী বিশুদ্ধানন্দ চুপ করে রইলেন এবং এক ঝটকা দিয়ে একটা ছোট্ট লেন্স হাতের ভেতর এনে বললেন পার্সেল এসে গেছে দত্তগুপ্ত বাবুকে উদ্দেশ্য করে বললেন তুমি বোধ হয় এই লেন্সই চেয়েছিলে তারপর দত্তগুপ্ত বাবুকে তিনি তা দিয়ে দিলেন উনিশশো সালে মালদহিয়ায় বিশুদ্ধানন্দ কারণ আশ্রমের নবমন্ডি মায়ের প্রতিষ্ঠা হয়ে গিয়েছিল নবমন্ডি গুহার উপর বসার জন্য এক কামরাযুক্ত একটা ঘর বানানো হয়েছিল সেখানে একটি আসনও তৈরি করা হয়েছিল সেখানকার উদ্দেশ্য ছিল যে সব ক্রিয়াবান ও ক্রিয়াশীল থাকবেন তাদের সঙ্গে করে বাবা ওই আসনে বসবেন এই নবমন্ডি আসনের এক একটি শয্যার ভার এক একজন ভক্তের ওপর ছিল গোপীনাথ বাবুর অন্যতম গুরু ভাই ডাক্তার শোভারমের ওপর সমস্ত ব্যবস্থা করার ভার অর্পণ করা ছিল ফরাসের ওপর পাতবার জন্য চারখানা সিল্কের চাদরের মূল্য ছিল আশি টাকা এবং সেই টাকা খরচের ভার গোপীনাথ বাবুর ওপরই দেওয়া হয়েছিল তাই ডাক্তার শোভারাম বাবুকে দেওয়ার জন্য দশ টাকার আটটি নোট লেফাফাতায় রেখে গোপীনাথ বাবু আশ্রমে উপস্থিত হলেন তখন দুপুর বেলা স্বামীজি বিশুদ্ধানন্দ বিজ্ঞান ভবনের পূর্ব দিকে দোতালাতে এক আরাম কেদারায় বসেছিলেন আর একজন গুরু ভাই বাবার পাশে বসেছিলেন সেখানে ডাক্তার শোভারাম বাবু উপস্থিত ছিলেন গোপীনাথ বাবুর ইচ্ছা ছিল লেফাবাটি বাবার হাতে দেবেন কারণ বাবাজি লেফাবাটি পুনরায় ডাক্তার সাহেবকে দিয়ে বলবেন এই মনে করে লেফাবাটি তিনি বিশুদ্ধানন্দের কাছেই দিলেন গোপীনাথ বাবুর ডান দিকে ডাক্তার শোভারাম বাবু বসেছিলেন তিনি বাবাকে বললেন নবমুন্ডি আসনের ফরাসের চাদর বাবদ এই আশি টাকা স্বামীজি বললেন একটি চাদরের দাম আশি টাকা 
এত দাম ডাক্তার শোভারাম বলেন কুড়ি টাকা হিসাবে চারটি চাদরের দাম ঠিকঠাক করে এসছি স্বামীজি তখন বললেন চাদরের এত দাম এতগুলি চাদর কি হবে একটাই যথেষ্ট এই বলে দুটি দশ টাকার নোট বার করে ডাক্তার শোভারামকে দিলেন এবং বাকি ছটি দশ টাকার নোট গোপীনাথ বাবুকে ফিরিয়ে দিলেন বললেন টাকার অপব্যয় ও অপচয় করতে নেই গোপীনাথ বাবু বললেন এই টাকা সৎকার্যের জন্য তো এনেছিলাম সুতরাং ফেরত নেওয়ার তো ইচ্ছে নেই যে কোনো ধর্মে কর্মের কাজে লাগিয়ে দেবেন বাবা বিশুদ্ধানন্দ বলেন এই রকম হবে না কারণ জ্ঞানগঞ্জ থেকে এর প্রতিবাদ হবে সুতরাং জ্ঞানগঞ্জের পরামর্শ ও আদেশ নিয়ে করতে হবে এই বলে তিনি ভিতরে গেলেন এবং কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে বলেন ঠিক আছে ওই টাকা উমা ভৈরবী জ্ঞানগঞ্জের জন্য নিয়ে যাবেন গোপীনাথ বাবু তখন বলেন তবে আপনি দিয়ে দেবেন তখন স্বামীজি বললেন না না আমি দেব কেন স্বয়ং ভৈরবী মা তোমার হাত থেকেই নিয়ে যাবেন তখন ছিল শীতকাল গোপীনাথ বাবু আলোয়ান মুড়ি দিয়ে থাকতেন স্বামী বিশুদ্ধানন্দের আদেশ অনুযায়ী ওই টাকার লেফাপাটি হাতের মুঠিতে খুব জোরে বন্ধ করে আলোয়ানের নিচে হাতটি অতি সাবধানে লুকিয়ে উৎসুকতার সাথে গোপীনাথ বাবু অপেক্ষা করতে লাগলেন তারপর স্বামীজিকে জিজ্ঞাসা করলেন এই টাকা কতক্ষণের ভেতর ওই ভৈরবী মা নিয়ে যাবেন বাবা বিশুদ্ধানন্দ বললেন এখনই নিয়ে যাবেন এরপরে স্বামীজি আরাম কেদারার হাতলে হাত রেখে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন কিছু অনুভবে আসেনি তিনি আরও বললেন লেফাফা খুলে দেখো তো গোপীনাথ বাবু আলোয়ানের নিচ থেকে লেফাফা বার করলেন এবং দেখলেন যেরকম বন্ধ ছিল সেই রকমই আছে কিন্তু তার ভেতরে টাকা নেই ওই লেফাফাটি ভেতর সুগন্ধে ভরে আছে তিনি অনেক যত্ন করে লেফাফাটি পরবর্তীকালে রেখে দিয়েছিলেন লৌকিক দৃষ্টি ছাড়াও স্বামী বিশুদ্ধানন্দের সঙ্গে ডাক্তার গোপীনাথ কবিরাজের ব্যবহার কিন্তু আগের মতোই ছিল তার শিষ্য ও অশিষ্য সবাই সমান ছিল সাধারণ ভক্ত পর্যন্ত তার অনুগ্রহের পাত্র ছিলেন গুজরাটের একজন ভক্ত স্বামীজির বিশেষ কৃপা লাভ করেছিলেন তিনি বাবার প্রত্যক্ষ দর্শন না পেলেও বাবার স্থূল দেহ থাকাকালে যেরকম দর্শন লাভ করতেন সেই রকম বাবার তিরোধানের পরেও দিব্য দর্শন লাভ করতেন এমনকি তার ঘরেতে অনেকবার স্বামী বিশুদ্ধানন্দ আবির ভূত হয়েছিলেন এছাড়াও তার ছোট ছেলেটি স্বামীজির আশীর্বাদের ফলেই ভূমিষ্ঠ হয়েছিল সেই ছেলেটি স্থূল শরীরে বাবার দর্শন ও আশীর্বাদ লাভ করেছিল স্বামী বিশুদ্ধানন্দ ওই পরিবারের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল ছিলেন এইভাবে স্বামী বিশুদ্ধানন্দের সাথে শ্রদ্ধা ও ভক্তির প্রভাবে সিদ্ধাশ্রমের সঙ্গেও বিভিন্ন রকম সম্পর্ক স্থাপন হয়েছিল এই রকম বহু ঘটনা বিভিন্ন স্থানে ডাক্তার গোপীনাথ কবিরাজ লিখে গেছেন বহু পরিবার একান্তে শ্রদ্ধা ও ভক্তির মাধ্যমেই বাবাজির এই রকম লীলা প্রত্যক্ষ করেছিল জ্ঞানগঞ্জ থেকে অনেক বস্তুই স্বামী বিশুদ্ধানন্দ পরমংশদেব তার সাধনাস্থলে আনতেন এই রকম ক্রিয়া ডাক্তার গোপীনাথ কবিরাজ স্বামীজির সান্নিধ্যে থেকে নিজের চোখে দেখেছেন বাবাজির গুরুদেব জ্ঞানগঞ্জের মনোহর তীর্থে বাস করতেন তার নাম ছিল মহাতাপা দীক্ষার সময়ই তার সঙ্গে স্বামী বিশুদ্ধানন্দের সাক্ষাৎ হয়েছিল যোগ শিক্ষা বাবাজি গুরু ভ্রাতা ভৃগুরাম পরামর্শ দেবের থেকে লাভ করেছিলেন এবং বিজ্ঞান বিষয়ে বাবাজি তার অপর গুরু ভ্রাতা জ্ঞানানন্দ স্বামীর কাছ থেকে লাভ করেছিলেন বাবাজির গুরুদেব মহাতপাজি জ্ঞানগঞ্জের মনোহর তীর্থে রাজ রাজেশ্বরীর মঠে বাস করতেন এবং এই কথা গোপীনাথ বাবু অনেকবারই বিশুদ্ধানন্দের মুখে শুনেছিলেন একবার বাবা বিশুদ্ধানন্দ কাশিতে পুরনো আশ্রমের হনুমান ঘাটে অবস্থান করার সময় সকাল প্রায় আটটা নাগাদ গোপীনাথ বাবুরা চার পাঁচজন উপস্থিত ছিলেন তাদের সৎসঙ্গ পৌরাণিক বিষয়ের উপর সীমাবদ্ধ ছিল এবং নানা রকম কথাবার্তা চলার পর এক ব্যক্তি হঠাৎ বলে উঠলেন পুরাণেতে অলৌকিক অবিশ্বাস্য কথার উল্লেখ আছে কোনোভাবেই তা কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য নয় যেমন দৃষ্টান্ত স্বরূপ বিষ্ণুর নাভি কমল থেকে ব্রহ্মার উৎপত্তি এইসব কল্পনা রূপক ছাড়া আর কিছু নয় এই কথা শুনেই স্বামী বিশুদ্ধানন্দ বলে উঠলেন যা বা যে বস্তু তোমাদের বুদ্ধির অগোচর বা তোমাদের জ্ঞানের বাইরে তাকে অস্বীকার করো না তোমাদের বা অনেকের জ্ঞানের বা দর্শনের বাইরেও অনেক বস্তু আছে আর সত্যি ওই সমস্ত বস্তু কিন্তু সত্যি থেকে যায় নাভি কমল ছিল এবং তা এখনও আছে তখন ওই ব্যক্তি বলেন নাভি কমল আমি কখনো দেখিনি এবং কেউ দেখেছেন বলেও তো শুনিনি এমনকি বিজ্ঞানবিদ কোনো ডাক্তারেরা এর কথা কখনো স্বীকার করবেন না বা মানবেন না তখন বাবা বিশুদ্ধানন্দ বললেন তোমাদের ডাক্তার কতটুকু জানে দেহতত্ত্ব অত্যন্ত গভীর তাই যদি তোমরা নাভি কমল দেখতে চাও তবে এখন তোমাদের দেখাতে পারি এই বলে তিনি তাকিয়াতে হেলান বা ঠেস দিয়ে নিজের নাভি প্রদেশ খুলে দিলেন এবং তার উপর নিজের হাত বুলাতে লাগলেন প্রথমে নাভি প্রদেশে 
একটি গভীর খাদে সৃষ্টি হলো তারপর সেই জায়গাটা রক্তবর্ণ হয়ে গেল কিছুক্ষণ পরেই দেড় ফুট লম্বা একটি সুগন্ধযুক্ত কমল বার হলো সেখান থেকে তার সুগন্ধে সারা ঘর সুবাসিত হয়ে গেল সেটা দেখে উপস্থিত সকলেই মন্ত্রমুগ্ধের মতন স্তব্ধ হয়ে গেলেন তখন বাবা বিশুদ্ধানন্দ বললেন এই সময় সূর্যের তেজ বেশি নেই তাই আর বড় হবে না না হলে ছাত পর্যন্ত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল কিছুক্ষণ পর ওই নাভি কমলটি ছোট হয়ে নাভি প্রদেশে আবার প্রবেশ করে গেল তখন স্বামী বিশুদ্ধানন্দ বললেন নাভিতে এই রকম কমল রক্ত নীল ও সাদা বর্ণের অসংখ্য আছে শাস্ত্রের কিছুই মিথ্যা নয় প্রয়োজন হলে হৃদপদ্ম একদিন বার করে তোমাদের কাছে দেখাবো নাভি কমলের বর্ণ যেমন বাল সূর্যের মতো রক্তিম আভাযুক্ত হৃদয় কমল কিন্তু সেরকম নয় প্রত্যেকটি কমলই বার করা যায় এসব তর্কের বা অনুমানের বিষয় নয় প্রত্যক্ষই সত্য ঋষিদের বাক্যতে বিশ্বাস রাখা কিন্তু একান্তই প্রয়োজন সাধ্য সাধন ও যোগ্যতা অনুসারে সবই সম্ভব যা একজনের কাছে অসম্ভব যোগ্য বা অধিকারীর কাছে তা কিন্তু সহজ সাধ্য শাস্ত্র ও গুরুবাক্য কখনোই ভুল হয় না যোগ্য ও সমর্থমানের দ্বারা প্রত্যক্ষ অনুভূতি সম্ভব কোনো ঋষিবাক্যই কিন্তু অসত্য নয় সাধারণ লোকের কাছে তাদের সীমিত জ্ঞানের জন্য অবিশ্বাস হতেই পারে কিন্তু বিজ্ঞানের কাছে তা অবশ্যই সহজসাধ্য বলে কিছুক্ষণ থামলেন স্বামী বিশ্বদানন্দ পরমহংসদেব বাংলা তেরোশো আটত্রিশ সালের গ্রীষ্মকাল বাবা বিশুদ্ধানন্দ তখন পুরীর আশ্রমে বাস করছিলেন পুরীর প্রসিদ্ধ পণ্ডিত মহা মহোপাধ্যায় সদাশিব মিশ্র তার দর্শনের জন্য মাঝে মাঝে আসতেন একদিন কথা প্রসঙ্গে তিনি বলেন শ্রীকৃষ্ণ যে সদেহে অর্জুনকে বিশ্বরূপ দেখিয়েছিলেন এটা মানুষের ধারণার অতীত আসলে ছোট জায়গায় বিশাল দৃশ্য দেখানো কিভাবে সম্ভব বাবা বিশ্বদানন্দ তখন বললেন সাড়ে তিন হাত স্থানের কথা কি ভাগবতে পরণে কি শ্রীকৃষ্ণ মুখ হাঁ করে মুখ ঘরের মধ্যেই যশোদাকে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড দেখিয়েছিলেন মানুষের দেহে মুখ ঘর কতটুকু স্থান বিন্দুতে সিন্ধু দর্শনের কথা শুনেছ তো মিশ্রজি তখন বললেন শুনেছি কিন্তু কিভাবে তা সম্ভব ওই ব্যাপারটাই তো আমরা বুঝি না এই রকম কথাবার্তা বলতে বলতে বাবা বিশুদ্ধানন্দ নিজের মুখটি হাঁ করে সদাশিব মিশ্রকে বললেন দেখো দেখি মুখে কি আছে সদাশিব মিশ্র বললেন কই বিশেষ কিছু তো দেখছি না বাবা বিশুদ্ধানন্দ বললেন ভালো করে দেখো বাবা বিশুদ্ধানন্দ মুখ হাঁ করেছিলেন অথচ সদাশিব মিশ্র কানে বারবার শুনতে লাগলেন বাবাজি বলছেন ভালো করে দেখো হঠাৎ ভাগ্যবান পণ্ডিত মশায়ের দৃষ্টিপথ খুলে গেল গীতায় যে ভগবান বলেছেন দিব্য ददामीতে চক্ষু অর্থাৎ অর্জুন তোমাকে দিব্য চক্ষু দিচ্ছি মিশ্রজি সেই অবস্থা হলো মিশ্রজি দেখলেন বাবা বিশুদ্ধানন্দের মুখের ভেতরে উত্তাল ঢেউ নিয়ে সুবিশাল সমুদ্র পারাপার দেখা যাচ্ছে না হঠাৎ যেন ছবিটা পাল্টে গেল তিনি দেখলেন প্রচুর বৃক্ষ লতা ভরে এক বিশাল উচ্চ শৃঙ্গ পর্বত আবারও পরিবর্তন হল এরপর কৃষিক্ষেত্র মাঠ বন নগর দিব্য মিশ্র দৃশ্য দেখে মিশ্রজি অভিভূত হলেন তখনও তিনি একইভাবে কানে শুনছেন ভালো করে দেখো অথচ মুখ হাঁ করে থাকলে তো কথা বলতে পারি না আমরা সেখানে উপস্থিত কোনো একজন ব্যক্তি কিন্তু সেই কথা বা সেই দৃশ্য একেবারেই শুনতে পাচ্ছেন না তারা শুধু দেখছেন সদাশিব মিশ্র অবাক চোখে স্বামী বিশুদ্ধানন্দের মুখের দিকে তাকিয়েছেন প্রায় পনেরো মিনিট মিশ্রজির এই রকম অদ্ভুত দর্শন ঘটল বাবাজি তার মুখ এরপর বন্ধ করলেন মিশ্রজিও বাইরের দিকে দৃষ্টি দিলেন স্বামী বিশুদ্ধানন্দ বললেন দেখলে অল্প জায়গাতেও বিশাল দৃশ্য দেখা যায় কিনা মিশ্রজি বললেন হ্যাঁ বাবা দেখেছি এবং পরমভাবে কৃতার্থ হয়েছি এই বলে তিনি বাবা বিশুদ্ধানন্দ পরমংশদেবের চরণে মাথা রাখলেন এবং উপস্থিত লোকেদেরও নিজের দর্শনের বিষয়ে সব কিছু বিস্তারিতভাবে প্রকাশ করলেন ডাক্তার গোপীনাথ কবিরাজের একজন গুরু ভাই শ্রী ভূষণচন্দ্র বসু মহাশয় কাশিতেই আশ্রমের কাছাকাছি ভাড়াটিয়া বাড়িতে বাস করতেন তার বৃদ্ধ অবস্থাতেই তার স্ত্রী মারা যান সেই জন্য তাকে দেখার মতো কোনো লোক ছিল না এবং বাবা বিশ্বদানন্দ যে পর্যন্ত কাশিতে বাস করতেন সেই পর্যন্ত সব সময় তার সেবা কার্যে নিযুক্ত থাকতেন একদিন রাতে নিজের ঘরে চৌকির ওপর শুয়েছিলেন ও কাছেই যোগক্রিয়ায় যোগ দণ্ড রেখেছিলেন রাত্রি দুটোর পর শ্রী ভূষণচন্দ্র বসু মহাশয় চৌকির ওপর থেকে পড়ে যান এবং পড়ে যাওয়ায় ঘুম ভাঙতে তিনি দেখতে পেলেন ত্রিশুলের ওপর পড়ার কথা ছিল অথচ দেড় হাত দূরেতে পড়েছেন এবং ঘরের ভেতরে পদ্ম ফুলের গন্ধ অনুভব করছেন বুঝতেই পারলেন 
যে গুরুদেব স্বামী বিশুদ্ধানন্দ তার প্রাণ রক্ষা করেছেন কারণ গুরুদেব সূক্ষ্ম শরীরে সেখানে উপস্থিত হতেন এবং সেখানে দিব্য গায়ের গন্ধ পাওয়া যেত বসু মহাশয় বুঝতে পারলেন যে ত্রিশুলটি পেটে বৃদ্ধ হওয়ার কথা ছিল কিন্তু বৃদ্ধ না হওয়াতে এবং বাবার উপস্থিতির কথা এবং প্রাণ রক্ষার কারণে বারবার তার গুরু কৃপার কথাই মনে হতে লাগলো ওই সময় স্বামী বিশুদ্ধানন্দ কাশিতেই ছিলেন পরের দিন শ্রী ভূষণবাবু ওই ঘটনাটি বাবার কাছে নিবেদন করলে বাবা হাসতে হাসতে বললেন হ্যাঁ তোমরা আরাম করে শুয়ে থাকো আর আমাকেই তার জন্য পাহারা দিতে হয় ওখানে আমি উপস্থিত ছিলাম শ্রী ভূষণবাবু বাবাকে বললেন এই ঘটনার রহস্য তো কিছুই বুঝতে পারছি না তখন বাবা বিশুদ্ধানন্দ বললেন শিষ্যের আকর্ষণে বা তার মঙ্গলের জন্য বা রক্ষার জন্য যেখানে সেখানে যাওয়া সম্ভব তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই তিনিও রক্ষা করতে পারেন আর আর্তের করুণ আহ্বানে উপস্থিত থাকতে পারেন সেটা সত্য কিন্তু যে শিষ্য ঘুমে অচেতন নিজেকে রক্ষার জন্য তিনি প্রার্থনা করেননি এবং তিনিও সেই সময় যোগাসনে ক্রিয়ারত সেই অবস্থায় সমাধিতে মগ্ন ছিলেন কিভাবে জানতে পারলেন ও কিভাবে রক্ষা করলেন যোগী যোগাসনে থেকেও স্থূল রূপেও ভক্তের রক্ষার জন্য হাজার হাজার মাইল দূরে থেকেও অনুভব করতে পারেন তাই বিপদের সময় বিদ্যুতের চেয়েও দ্রুত গতিতে ভক্তের কাছে সাকার বা নিরাকার রূপে বিশুদ্ধানন্দ উপস্থিত থাকতে পারতেন তাতে কিন্তু তার নিজের যোগভঙ্গ হতো না অথচ অখণ্ড সত্তায় নিষ্ক্রিয় থাকলেও তিনি ক্রিয়াশীল থাকতেন ডাক্তার গোপীনাথ কবিরাজের শ্রদ্ধেয় গুরুদেব স্বামী বিশুদ্ধানন্দ পরবংশদেব পুরীতে বাসকালে একটি বাড়ির তিন তলায় বাস করতেন সেখানে একদিন আরাম কেদারায় তিনি বসেছিলেন এবং সেখানে সৎসঙ্গ হচ্ছিল তখন তিনি একদিন বাবাকে বললেন আপনার শরীর থেকে যেরকম নিরন্তর গন্ধ বার হয় সেরকম শ্রীকৃষ্ণ বুদ্ধদেব ও শ্রী চৈতন্যের শরীর থেকেও গন্ধ নিরন্তর বার হতো এবং তার শাস্ত্রে বলা আছে ভগবান বুদ্ধদেব যেখানে বাস করতেন সেখানকার নাম ছিল গন্ধকুটি বুদ্ধদেবের শরীর থেকেও সুগন্ধ বার হতো ইউরোপীয় পণ্ডিতদের এই রকম গায়ের গন্ধ সম্পর্কে কোনো ধারণা না থাকায় অনেক ক্ষেত্রে তারা এগুলোকে ফুলের গন্ধ বলে মনে করতেন চৈতন্যদেবের শরীর থেকেও কিন্তু পদ্মের গন্ধ বের হতো দক্ষিণ ভারতে কোনো এক অঞ্চলে বাস করার সময় ওই পরিবারের ধর্মপত্নী চৈতন্যদেবের গা থেকে গন্ধ পেয়েছিলেন এবং শরীরের তেজপুঞ্জ দেখে তিনি চৈতন্যদেবকে বলেছিলেন আপনি তো ভগবান ভগবানের সমস্ত লক্ষণই আপনার ভেতরে রয়েছে সেই চৈতন্যদেব সে বিষয়ে নিরুত্ত থাকলেও শেষ পর্যন্ত সে ভক্তের অভিলাস কিন্তু পূর্ণ করেছিলেন তিনি চৈতন্যদেব পর্যটন করার সময় গোবিন্দ দাসও তার সঙ্গে থাকতেন চৈতন্য চৈতামৃতের মধ্যলীলাতে এই গন্ধের কথা বর্ণনা করা হয়েছে তারপর বিশুদ্ধানন্দ বললেন এই গন্ধের বিবরণকে কিছু পেয়েছ গোবিনাথবাবু বললেন হ্যাঁ পেয়েছি নীলকমল তুলসী মঞ্জরি কস্তুরি ও শ্বেত চন্দনের সংমিশ্রণে যে গন্ধ বার হয় শ্রীকৃষ্ণের গায়ের গন্ধ অনেকটা সেই রকম গোপীনাথবাবু এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে বাবা বিশুদ্ধানন্দ শূন্যে এক ঝটকা দিয়ে শাস্ত্রের ছয় পদার্থের মিশ্রণে অপূর্ব গন্ধ তৈরি করে দিলেন তিনি বিশুদ্ধানন্দকে বললেন বাবা আমার ইচ্ছা এই সুগন্ধ আপনি কিছুক্ষণ স্থায়ী রূপে থাকার ব্যবস্থা করে দিন বিশুদ্ধানন্দ তখন একটি শিশি আনতে বললেন গোপীনাথবাবু একটি হোমিওপ্যাথিকের ছোট শিশি আনলেন তখন বিশুদ্ধানন্দ লোকোত্তর সৃষ্টি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ওই গন্ধকে তেলে পরিবর্তিত করে শিশিতে ভর্তি করে দিলেন সেটা গোপীনাথবাবুর কাছে বহুদিন ছিল মহা মহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ সুঘ্রাণ আঘ্রাণ করে বিভোর হয়ে গিয়েছিলেন একবার বাবা বিশুদ্ধানন্দ কাশিতে থাকাকালীন কুলগুরুর এক পুত্র কাশিতে বেড়াতে আসলেন বাবা বিশুদ্ধানন্দ তাকে অত্যন্ত আদর ও আপ্যায়নের ভেতরেই রাখলেন তিনিও বাবার ব্যবহারে খুবই সন্তুষ্ট ছিলেন কাশি থেকে বিদায় নেবার সময়ে বিশুদ্ধানন্দ তাকে টাকা দিতে গেলে তিনি বাবাকে বললেন বাবা টাকা পয়সা সমস্ত কিছু ওখান থেকেই পেতে পারি আপনি আমাকে এরকম একটা বস্তু দিন যাতে আপনার স্মৃতি আমার চিরকাল মনে থাকে তিনি তখন বললেন তার ইচ্ছা সোনার একটি আংটি তিনি যোগ বিভূতির মাধ্যমে এনে যার ওপরে কোনো দেবমূর্তি থাকে এবং তার নিচে তার নাম ক্ষুদিত থাকবে বাবা বিশুদ্ধানন্দ তখন বললেন বেশ তাই হবে আপনি একটু বসুন কিছুক্ষণ পরেই প্রকৃতিকে আকৃষ্ট করে ঠিক ওই রকম আংটি কুলগুরুর পুত্রকে তিনি দিলেন সেটা দেখে তিনি একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন গোপীনাথ বাবুরাও অত্যন্ত আশ্চর্য হলেন বাবা বিশুদ্ধানন্দ এই সৃষ্টি প্রক্রিয়া প্রসঙ্গে পরবর্তী কালে বলেছিলেন প্রকৃতি পূর্ণ যে কোনো বস্তু প্রকৃতির সৃষ্টি প্রক্রিয়ার ভেতরেই রয়েছে এবং সেটা পাওয়া সম্ভব কলকাতা হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকিল সতীশচন্দ্র মুখার্জি স্বামী বিশুদ্ধানন্দের এক একনিষ্ঠ পরম ভক্ত ছিলেন বাবার কাছে থাকার জন্য 
হনুমান ঘাট নামক জায়গায় একটি বাড়ি কিনে তিনি দান করেছিলেন তার দুই স্ত্রীর মৃত্যুতে পরবর্তীকালে বিয়ে করতে রাজি থাকলেও কোনো সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাকে কন্যা দিতে রাজি ছিলেন না সেই জন্য সতীশবাবু বিশেষভাবে চিন্তায় পড়লেন এবং কাশিতে এসে বাবা বিশুদানন্দের কাছে সমস্ত বিষয় ও সমস্যাগুলি তুলে ধরলেন ওই সব সমস্যার সমাধানের জন্য তিনি বিশুদ্ধানন্দের দয়া প্রার্থনা করলেন বাবা বিশুদ্ধানন্দ সতীশচন্দ্রকে ডেকে বললেন তোমার বাবার ইচ্ছা তুমি আবার বিয়ে করো সেই জন্য তুমি নিঃসংশয় হয়ে আবার বিয়ে করতে পারো এখন তোমার স্ত্রী আর মরবে না এখন থেকেই সেইভাবে আমি গ্রহণ করলাম যদি তোমার স্ত্রী কখনো মারা যান তবে সেই জন্য আমি দায়ী থাকলাম প্রয়োজনে নতুন স্ত্রী আবার সৃষ্টি করে দেব দৈব যোগে এক ধনী ব্যক্তি উমেশচন্দ্র ব্যানার্জির কন্যার সাথে শীঘ্রই সতীশচন্দ্রের মহাসমারোহে বিয়ে হয়ে গেল এর কিছুদিন পর বাবা বিশুদ্ধানন্দ কিনার ঘাটের ভাড়াটিয়া বাড়ি ছেড়ে দিয়ে হনুমান ঘাটেতে চলে আসলেন সতীশবাবু বাবার সেবা করতেন একদিন কলকাতা থেকে তার শ্বশুর তার কাছে আসলেন সতীশবাবুর বর্তমান স্ত্রী কালিদাসী খুবই অসুস্থ ডাক্তারও চিন্তিত সতীশবাবুকে খবর দেওয়া হলো সতীশবাবু খবরটি পেয়ে খুব চিন্তিত হয়ে তাড়াতাড়ি চলে আসলেন বাবার কাছে বাবা বিশুদ্ধানন্দ তখন বলেন ওখানে যাওয়ার কোনো দরকার নেই গুরুর আদেশ শিরোধার্য করে বাবার সেবা তিনি আগের মধ্যে করতে লাগলেন পরদিন আবার একটি খবর আসলো অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় তাড়াতাড়ি চলে এসো এই খবরটিও সতীশচন্দ্র বাবা বিশুদ্ধানন্দ সামনে রাখলেন বাবা বিশুদ্ধানন্দ বললেন যাওয়ার ইচ্ছা হলে যাও আমি কিছুই বলবো না তৃতীয় দিন আবার খবর আসলো বাঁচবার আর আশা নেই ডাক্তার জবাব দিয়ে দিয়েছে সতীশবাবুর কাছে এই খবর পেয়ে বাবা বিশুদ্ধানন্দ বললেন উত্তরে লিখে দাও যে গুরুদেব বলেছেন কালিদাসী আজ রাত্রের মধ্যে ভালো হয়ে যাবে নিরাশ হওয়ার কোনো আশঙ্কাই নেই তারপর স্বামীজি বললেন আজ রাত্রে তিনি কিছুই খাবেন না আজ তার ভীষণ জ্বর হবে সেই জন্য কাউকে চিন্তা করতে বারণও করলেন রাত্রি দশটার সময় বাবা বিশুদ্ধানন্দের তীব্র জ্বর আসলো একশো পাঁচ ডিগ্রি জ্বর উঠেছিল রাত্রে কয়েক ঘন্টা ভীষণ কষ্ট পেয়েছিলেন দিনের বেলায় সুস্থ হলেন সকালবেলায় সতীশচন্দ্রের কাছে আবার খবর আসলো কালিদাসী সুস্থ আছে এবং রোগ মুক্ত হয়েছে প্রায় প্রতি বছর গরমকালে বাবা বিশুদ্ধানন্দ পুরীতে এসে বিশ্রাম করতেন সেইখানে বাবার একজন পুরনো শিষ্য শ্রী কামাখ্যা ব্যানার্জি সমুদ্রে অসাবধানতাবশত স্নান করার ফলে ঢেউয়ের আঘাতে ভীষণভাবে আহত হন ওই ব্যথা এক মাসেরও বেশি থাকে এবং ক্রমান্বয়ে সেই বাত ব্যাধিতে পরিণত হয় এই ধরনের বাত ব্যাধি থাকা সত্ত্বেও কামাখ্যা বাবু সবসময় সৎসঙ্গের আসরে উপস্থিত হতেন একদিন ওই রকম সৎসঙ্গের আসরে কটক থেকে নতুন আসা একজন আই এম এস উপস্থিত হয়েছেন জানতে পেরে বাবা কামাখ্যা বাবু রোগের বিবরণ ওই ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন এই রোগের কি কোনো ওষুধ আছে ডাক্তারবাবু উত্তর করলেন কিছুদিন আগেও জার্মানি থেকে এক নতুন ওষুধ বার হয়েছে তাতে এই সমস্ত রোগ কিন্তু সেরে যায় তবে ওষুধটি এখন এখানে পাওয়া যায় না কলকাতায় পাওয়া যেতে পারে ওই ওষুধটি তৈলাক্ত তখন বাবা বিশুদ্ধানন্দ বললেন ওই ওষুধের উপাদানের কথা জানা থাকলে বলুন ডাক্তারবাবু বলেন তা আমার তো জানা নেই স্বামীজি তখন ডাক্তারবাবুকে প্রশ্ন করলেন তুমি স্বয়ং ওই ঔষধের ব্যবহার করেছ কি তখন ডাক্তারবাবু বললেন হ্যাঁ করেছি তারপর বাবা বিশুদ্ধানন্দ পাথরের একটি টুকরো আনতে বললেন পাথরের টুকরোটি আনা হলো তিনি সেই আরাম কেদারায় বসেছিলেন এবং বললেন আমার ঘরের সামনে গিয়ে রেখে দাও সেই অনুসারে পাথরের টুকরোটি টুলের ওপর রেখে দেওয়া হলো এরপরে বাবা হাত উঠালেন তারপরে পাত্রের ভেতর ওই পাথর থেকে ধীরে ধীরে তৈল জাতীয় পদার্থ গড়াতে আরম্ভ করল পাত্রটি প্রায় ভরে গেল তখন স্বামীজি সংকেত করে ডাক্তারবাবুকে বললেন ওই ওষুধটা তো তোমার বলা ওষুধের মতোই তখন ডাক্তারবাবু বললেন হ্যাঁ বাবা বিশুদ্ধানন্দ এই রহস্যের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন তুমি যেহেতু সরাসরি ওই ওষুধটি দেখেছিলে ওই উপাদানগুলো তোমার মনের মধ্যে ছিল তাই আমি ভৌতিকভাবেই সেটা তৈরি করে নিলাম এটাকেই বলে পঞ্চীকরণের উপায়ে কামাখ্যা ব্যানার্জি ওই তেল সেবন করে কিছুদিনের মধ্যেই তার বাতের ব্যাধি থেকে মুক্ত হলেন উনিশশো উনতিরিশ তিরিশ সালের কথা ওই সময় বাবা বিশুদ্ধানন্দ ভবানীপুরি ছিলেন ডাক্তার গোপীনাথ কবিরাজ কাশির গোধলিয়ারের কাছে সর্বমঙ্গলা লেনের একটা ভাড়াটে বাড়িতে থাকতেন তার স্ত্রীর শরীর খুবই খারাপ ছিল ডাক্তারের চিকিৎসায় কোনো ফলই হচ্ছিল না সেটা দেখে শুনে তার দেহের অসুখের জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে তিনি কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারছিলেন না সকল প্রকার ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী গোপীনাথবাবু চিকিৎসা করালেও তার শ্বাসকষ্ট দূর করতে অক্ষম হন উপরন্তু 
কিছুক্ষণের মধ্যেই অস্থিরতা বৃদ্ধি পেত এবং একদিন প্রবল ও ভয়ানকভাবে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন গোপীনাথবাবুর একজন বন্ধু সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার শোভারাম বহুভাবে যত্ন করে কোনো প্রকার প্রতিকার করতে পারলেন না তারপর অনেক বড় বড় ডাক্তারও দেখানো হয়েছিল কিন্তু রোগীর রোগ ও যন্ত্রণা ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে লাগলো তাই সন্ধ্যাবেলায় সকলেই বিশেষভাবে চিন্তিত হয়ে কিছুই করতে পারলেন না এবং কথায় কথায় গোপীনাথবাবুদের মন আরও চঞ্চল হয়ে উঠল কেউ কেউ গোপীনাথবাবুকে স্বামী বিশুদ্ধানন্দ পরমংশ দেবের কাছে যেতে বললেন এবং তার কাছে রোগ শান্তির জন্য প্রার্থনা করতে বললেন কিন্তু ব্যাধি বা শরীরের জন্য গুরুদেবকে কষ্ট দেওয়া গোপীনাথবাবু মানতে পারছিলেন না কিন্তু না করলেই বা কি হবে যিনি সর্বজ্ঞ মর্মক তিনি তো সবই জানেন বা তার জ্ঞান কোনো কিছু দিয়ে আটকানো যায় না দেখা গেল প্রায় এগারোটা বারোটার সময় রোগীর ঘরেতে পদ্মের সুগন্ধ ওই সময় গোপীনাথবাবুর ধর্মপত্নীর কিছুটা আরাম্ব ধরো এবং অস্থিরতাও কমে গেল হঠাৎ করে স্বামী বিশুদ্ধানন্দের আগমনে তার উদ্দেশ্যে প্রণাম করলেন ডাক্তার গোপীনাথ কবিরাজ তার স্ত্রীর কিন্তু রোগের উপশম হয়ে গেল পরের দিন সকাল সাড়ে আটটার সময় যখন নিচের কামড়াতে নিজের ঘরে গোপীনাথবাবু বসেছিলেন তখন এক ভৃত্ত এসে তাকে খবর দিল উপরে মা আপনাকে ডাকছেন গোপীনাথবাবু উপরে চলে গেলেন এবং বললেন তুমি কি জন্য ডাকছো তার স্ত্রী বললেন প্রায় পাঁচ মিনিট আগে গুরুদেব এখানে এসেছিলেন গোপীনাথবাবু তখন বললেন গুরুদেব তো গতকাল রাত্রেও এসেছিলেন এবং তাতেই তোমার রোগ মুক্তি হয়েছে তার স্ত্রী তখন বললেন আমি যখন বাথরুম থেকে ফিরছিলাম তখন দুর্বলতা বসাত আমি পড়ে যাচ্ছিলাম সেই সময় গুরুদেব স্থূল শরীর ধারণ করে আমাকে ধরলেন তার দাড়ি আমার শরীরে লেগেছিল এমনকি আমার হাতে দশটি বড়ি দিয়ে গিয়েছেন এবং সেটা কিভাবে খেতে হবে সেটাও বলে গেছেন আমি কিন্তু তা ভুলে গেছি তারপর তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন গোপীনাথবাবু তখন বললেন যখন নিয়মবিধি জানা নেই তখন কিভাবে তা ব্যবহার করবে সুতরাং ওই রকম ওষুধ তার কাছে রেখে তিনি চিঠি দিলেন তারপর উত্তরে স্বামী বিশুদ্ধানন্দ কিভাবে খেতে হবে সেটা আবার তিনি জানিয়ে দিলেন গোপীনাথবাবু ধর্মপত্নী আবার আগের স্বাস্থ্য ফিরে পেলেন কিছুদিন পর বাবা বিশুদ্ধানন্দ কলকাতা আশ্রমে থাকাকালীন সেখানে উপস্থিত থেকে এই সব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কিছু প্রশ্ন গোপীনাথবাবু তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন তিনি বলেছিলেন তিনি কলকাতাতে অবস্থান করে কিভাবে কাশিতে উপস্থিত হলেন এবং সেখানে তার স্ত্রীর প্রাণ রক্ষা করলেন একই সঙ্গে দুই স্থানে বর্তমান থাকা কিভাবে সম্ভব স্বামীজি তখন হাসতে হাসতে বললেন যখন বৌমা বাথরুমে পড়ে যাচ্ছেন তখন আমি তাকে ধরে ফেললাম ডাক্তার গোপীনাথ কবিরাজ তাকে বললেন আপনাকে আপনার বৌমার অসুস্থতার জন্য কোনো রকম খবর তো আমি দিইনি তাও প্রায় পাঁচশো মাইল দূরে আপনি কিভাবে তাকে ধরলেন এবং তার অসুস্থতার কথা জানলেন বাবা বিশুদ্ধানন্দ তখন বললেন তুমি যোগীর অর্থ কি বুঝেছ যোগীর অর্থ অখণ্ড সত্তার সাথে প্রতিনিয়ত যুক্ত থাকা দেশ কাল বা কোনো অবস্থাতেই তাকে আটকানো যায় না তিনি এই শরীরেই সর্বকালেই বর্তমান থাকেন কাশিতে থেকেও কলকাতায় আবির্ভূত হওয়া থেকে কোনো অসুবিধা থাকতে পারে প্রিয় দর্শক ও শ্রোতা আজকের এই কাহিনীটি আপনাদের কাছে কেমন লাগলো তা অবশ্যই আমাকে কমেন্ট ও লাইক দিয়ে জানাবেন এবং এই ধরনের কাহিনী নিয়মিত যদি পেতে চান তবে অবশ্যই আমাদের সাধক অলৌকিক রহস্য ইউটিউব চ্যানেলটি একটুও মনে দ্বিধা না রেখে বা সময় নষ্ট না করে এখনই সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন এবং পাশের বেল আইকনটিও অল করে দিতে ভুলবেন না তাহলে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি খুব শীঘ্রই ফিরে আসছি কোনো মহাত্মা যোগী পুরুষের অলৌকিক জীবন কথাকে নিয়ে